Dostlar selamlar nasılsınız yeni bir video ile karşınızdayım. Hollanda'ya taşındık biliyorsunuz ev bulma sıkıntımız vardı. İki tane emlakçı döndü. Birincisine bugün gidiyorum şimdi. 50 dakikalık yürüme mesafesi. İkincisi de e, yarın olacak. Şimdi iki tane eve bakmaya gideceğiz. Dün de ayrıca elimi buktum mu artık sinirler mi zedelendi. Şöyle bir alçı alındı. Genel olarak Hollanda'da sigorta sağlıkla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Eğer ilgilenenler olursa lütfen yorumları yazın. Şimdi gelin gidelim. Ee, ev tutmak istiyoruz işin açısı. Artık bakmayacağız ee, neyin ne olduğuna lokasyonunu. Çünkü ev bulmak bu kadar zor ki. Şimdi gelin bakalım. Size tüm evleri göstereceğim. Hazır kiralık ev bakmaya giderken sizlere özellikle e, burada evler nasıl, ne kadar, kaç oda, nasıl olduğunu göstereceğim. Evin kondisyonu nasıl olduğunu. Özellikle dostlar kısaca daha önceki videoda e, anlatmıştım ama burada genellikle şu an yeni taşındık. Bisikletimiz de yok. Onun için ben yürüyorum şu an. 4 kilometrelik bir yol. Benim için de iyi oluyor. Ee, kilo vermem konusunda spor yapıyorum. Hazır havalarda kötüleşmemişken. Dostlar burada ev bulmak gerçekten çok zor. Ve artık kondisyon, enerji sınıfı, izolasyon nasıl olup olmadığı fark etmiyor. Yani evin lokasyonuna, odasına bakmadan herhangi bir bulabildiğimiz evi tutmak istiyoruz. Çünkü buraya kısa süreliğine yani geçici bir apartmanımız var eşimin şirketinin verdiği. Bir ay sonunda bitiyor. Ve ev tutmamız lazım cidden stresteyim artık gider gitmez direkt emlakçı diyeceğim ben tutmak istiyorum diye bakalım ee, bugün ve yarın apartmana gideceğiz bugün gideceğimiz apartman dostlar büyük ama eşyasız bir apartman ee, kirası 1000 euro içinde enerji ısıtma dahil değil enerji sınıfı A ile E arasında değişiyor genellikle Hollanda'da A en iyi yani izolasyonu çok iyi yani doğalgaz falan yaptığımızda e, tasarruflu bir bina. E'de en kötüsü yani en eskisi. Hiç izolasyon, PVC kapı sistemleri falan hiçbir şey yok yani. O kadar diyebilirim. Bugün ve yarın gideceğimiz evler genellikle E klas, E sınıfı yani en kötü. Ama gerçekten Hollanda'da yeni enerji klası yüksek. Apartman bulmak çok zor. Zaten sürekli 7-20'de emlak sitelerine bakmanız lazım. Ve anında yeni ilan açıldığında sizin ilanları yazmanız lazım. Yoksa direkt ilk kez anlardan onun 20 kişi seçiyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz 100, 200, 300 kişi e, başvurmuş o evlere. Zaten onları da dönmüyorlar. Zaten size dönene kadar ev tutulmuş oluyor. Onun için gerçekten sıkıntı. Buraya geldiğimizde Allah'tan e, sağlık sigortası yaptırmıştık geçici. O parayı karşılayacak ama yani küçük bir mani 300 euro para gitti dostlar. Gerçekten burada sigortanız olmazsa olmaz çok önemli. Buraya gelince direkt sigorta yapın. Özellikle burada ev tutmak istiyorsanız kendiniz öyle bir sunmanız lazım ki ev sahibi sizi beğensin. Yani çünkü o kadar çok rekabet var ki burada ev tutmak bir şova dönmüş vaziyette. Onun için bu elimde gördüğünüz dosyada e, aklınıza gelebilecek tüm dok dokümentasyonu, reşimin, iş sözleşmesi, maaşı. Aklınıza gelebilecek yani ev sahibini ikna edecek her türlü doküman yanında bulunuyor. Bakalım gidince de zaten videosunu çekeceğim. Bulunduğumuz yer Lahey şehri dostlar. Ee, Hollanda'nın Den Haag diye geçiyor. Ve özellikle bu bölgede belli e, aralıklarla yani atıyorum ki 1000-2000 euro civarı arası evlerde genellikle Funda ve Parayus web sitelerinde gördüğümüz üzere yeni bir kural getirilmiş Lahey Belediyesi. Sertifika almanız lazım dostlar. Belli bir kazancın or ortalamasını kazanmanız lazım. Onun üstünde veya altında kazanıyorsanız bazı evleri tutamıyorsunuz. Bizim de uygun bütçeli aradığımız evlerde genellikle e, sertifika isteniyor. Ve burada gördüğüm kadarıyla sertifika emlakçılar tarafından eğer sizin maaşınız yeterli gözüküyorsa belediyeye başvurulabiliyor. Belli bir ücreti var. Hemen çıkıyor diye duydum. Zaten ileride evi tuttuğumuzda videolarda da daha detaylı tecrübe ettikçe size anlatırım. Yalnız yolda yürürken bildiğiniz Türk sokağından geçtim. Berberler, kıraathaneler neler neler vardı. Dostlar geldiğimiz muhit bir tane ev ilanlarına buradan bakacağız. 
Ya bayağı Türkler yaşıyordu yani. Etrafta herkes Türkçe konuşuyor yani. Ben işin açısı bir tane bir Hollandalı görmedim. Şimdi gideceğimiz apartman 800 metre kaldı. Yolun sonundan sağa döneceğiz. Şöyle bir muhit dostlar. Lahey'de. Bunlar herhalde 2-3 katlı apartmanlar. Bakalım. Ee, ortalama 60 metre kare civarında boş bir ev. Eşyasız. En kötü ev tutarsak eşyasını alırız. O problem değil. Önemli olan ev bulmak dostsa. Çünkü burada her türlü Ikea'ya gidilir ya da ikinci bir şeyler bulunur. Geldiğim sokak şöyle bir yer dostlar. Herhalde bu parkerleri paralı olsa da burada yaşayanlar belediyeden izin alıp burada arabalarını herhalde ücretsiz bırakabiliyorlar diye biliyorum. Onu da soracağım ayrıca ev sahibine. Mutfak, balkon. Buyurun. Pardon. Kurum giriş. Dostlar her 15 dakikada bir ev sahibi e, emlakçı yani düzenelerce kişiye e, gördüğünüz üzere randevu vermiş. Şimdi evden çıktım evi gördünüz zaten. E, bir iki yeri de çekemedim. İşte ev sahibi, ev sahibi oturuyordu. Ama baya büyük yani. 60 küsur metrekare. 1000 euro kirası. Birçok kişi gelmişti. Hatta bir tane de Azeri e, çift gelmişti. Oğulları okuyacakmış. Onun için ev tutmak istiyorlardı. Yani lokasyonu güzel, ev güzel ama ev biraz şeydi yani işin açısı seçme lüksümüz yok ama evde rutubet nem çoktu ve kokuyordu biraz. Herhalde ee, yani boya falan yapılır abi bir şekilde ama ee, Hollandalık evler maalesef köylü yeni apartman bulmak çok zor ve yani daha pahalı oluyor. Ne yapacağız şimdi? Yarın da başka bir apartmana gideceğiz dostlar. Ee, bakalım şimdi Enlakçı'nın dediği üzere e-mail atacağız. Başvuru yapmak istediğimiz ve ilgilendiğimiz söyleyeceğiz. Onlar bize başvuruyla ilgili dokümentasyonları yollayacaklar. En son başvuru dokümanı ve tüm portfolyomuzu ev sahibine yollayacak. İlgilenen kişiler arasından birini ev sahibi seçecekmiş. Yani bizim ev alıp alınacağımız belli değil maalesef ki. Bakın bakın karşıda kıraathaneler var. Ya, bu sokak market. Ee, arka taraflarda barlar. Ee, Kuaför falan bayağı atılıyordu ya. Bildiğiniz Türk sokağı. Özellikle bu yol ve arkası full. Türkler gördüm yani. Dostlar dünkü evi görmüştünüz. Akşamında bize emlakçı e-mail attı. Bir tane form doldurduk ve orada ön sözleşmede birçok madde yazıyordu. Hatta evin içerisindeki herhangi bir oluşacak problem, ne bileyim eşyaların kırılması, makinelerin boru hatlarının bile tıkanması yani bizden kaynaklanabilecek her türlü hata da biz düzeltmeliyiz. Ev sahibi kesin ki hiçbir şeyde sorumluluk almıyor dostlar. İmzalamamız gerekiyordu çünkü ön şartıydı ve özellikle eğer bu ön sözleşmeyi imzalayıp ve eğer seçilmeniz durumunda ve bu evi tutmazsanız 500 Euro'da cezası var maalesef ki. Ama biz ne kadar çok iyi eve baksak da seçilme ihtimali düşük olduğundan dolayı her eve imza vermek zorundayız maalesef ki. Çünkü seçilip seçilmeyeceğimiz belli değil. Bilmiyorum hani bu 500 Euro verilmek zorunda mı verilmemek zorunda mı ama yani alacağımız risk e, bilmiyorum. Bilenler Hollanda'da yaşayanlar varsa benim ilk defa gördüğüm bir kural. Tabi ev sahibi de haklı. Sonuçta birini seçiyor eğer tutmazsa 
e, kendisi de mağdur olabilir. E, şimdi ikinci evimize gidiyoruz dostlar. Bu ilk evden cevap ne zaman gelir bilmiyorum ama bu ev ya bu ay sonunda tutulacağı için büyük ihtimal hani yakın zamanda gelecektir. Şimdi ikinci evimize gidiyoruz dostlar. O da Lahey şehrin biraz dışarısında bir saat yürüyeceğim. Orada daha geniş 83 metrekare 4 odalı yani 3 oda bir salon herhalde eşyalı şimdi gidelim orayı da göstereceğim oranın fiyatı ise 1300 küsür euro civarında yani bu şimdiki önceki baktığım eve göre 300 euro daha da pahalı ama full döşeli o daha da büyük bir ev daha yeni yani daha yeni diyebilirim e gidelim ben de bakacağım şimdi size de göstereceğim ondan sonra aynı aplikasyon formunu dolduracağız Artık bilemiyorum e, bu videonun sonunda hangi evi tuttuğumuzun haberi gelir mi kısa zamanda gelmez mi bilmiyorum. Ama eğer bu video sonunda göremezseniz büyük ihtimalle taşıma videosu çekerim veya açıklamalarda hangi evin tutulduğunu açıklamalarda yoruma yazarım dostlar. Hadi gidelim. Dostlar şu an Lahey Şehir Merkezi'ndeyiz. Gidiyoruz. Gördüğünüz üzere bayağı cıvıl cıvıl herkes de dolaşıyor. Mükemmel. Görüyor musunuz burada alışveriş merkezi Aymex Sinema var. Burada çok büyük bir dostlar, kütüphane, kafelerin olduğu yer. Şehir merkezi herkes Türk zaten. Döner kebap, ekmekçi. 40 dakikalık yolumuz kaldı dostlar. Hazır hava da güzel yürürken size Etrafı Lahiye şehir merkezini biraz göstermek istedim. Bakın tren garına böyle bisikletle gelenler için belediye ücretsiz park yeri imkanı tanımış. Ne kadar güzel bir olay olsa. Burada Hagen Lahiye'nin merkez tren, tren istasyonu dostlar. Oteller, kurumsal şirketler hepsi buralarda. Dostlar evin bulunduğu bölgeye geldik. Bayağı ormanlık. Yanımızda okul var. Herhalde ilk okul. Tramvay direkt önünden geçiyor. Gayet güzel bir muhit. 500 metre sonra sağa döneceğim. Ve evi göreceğiz. Bakın fotoğraflar. Tenis kortları ve halı sahalar vardı. Burada müstelikim hepsi bir Cam, full camlı evler var ya da apartman da olabilir. Ve bu yolun sonunda solda herhalde ya bu bina ya da bu binanın arkasındaki bina dostlar. Burada birçok park alanı bulunmakta bedava. O da çok güzel oldu burada en azından. Eğer bura olursa parka para vermek zorunda kalmayacağız. Asansör böyle giriyoruz. Burada bir tane yatak odası. Manzarası. Ajanstan da gelmişler. Banyo. Çok güzel. Burada başka bir oda var. Buradakiler. Termostat ve kiler olduğu yer. Burada kurutucu ve çalışan makinesi. Mutfak ve balkon dostlar. Baya güzel ya. Buraya bir tane benç koymuşlar. Manzarası direkt orman ağaçlık mükemmel. Buzdolu bayağı büyük Hollanda standartlarına göre. Direkt balkon açıldı dostlar. Mükemmel. Mükemmel ya. Çok beğendim. Bakın direkt otoparkı da var. Süper. Çok beğendim. Bakın burada müstakil evler de var. Mükemmel. Çok beğendim. Çok güzel bir şeymişler. Evet çok güzel. Yani. 
Sadece bir oda açılmıyor mu mükemmel bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Dostlar bu ev nasıldı? Çok beğendim. Altıncı katta asansörü de var. Ve evde kilerden tutun, e, banyosu, tuvaleti her şeyi vardı. Ve bayağı odası da vardı. Çok güzel balkonu. Direkt e, mutfağı balkonu da açılıyor. Farklı bir balkon. O kadar güzeldi ki. E, birinci eve, dünkü eve göre 300 euro daha pahalı aylık kirası ama gerçekten hani oraya girdiğinde çok fazla bir şey almana gerek kalmayacak. Bakalım e, bu daha yeni yeniydi yani önceki dünkü evde biraz koku vardı belki o koku rutubet belki ev sahibinin yani orada kalan kişilerin çok bakmamasından ya da ne bileyim geçiyordum yolu <gülüyor> bakmamasından dolayı olabilir ama yani iki yerde kötü değil fena değil burayı daha çok tercih ederim e, lokasyon bakımından ama önceki apartmanda e, ön sözleşme imzaladık ve eğer hani seçilirsen ve evi tutmazsan 500 euro bir cezası var ödemek zorundasın gibisinden bir madde vardı imzaladık o nasıl olacak bilmiyorum ama dünkü evde bayağı büyüktü odası olsun her şeyi kirası e, 1000 euroydu e, yani buraya göre 300 euro daha ucuz bakalım e, ne olacak ikisinden biri cevap verecek mi bilmiyorum çünkü aşırı görmek isteyenler var bu tarz evleri Biliyorsunuz dünkü evde kaç tane kişi gelmişti her 15 dakikada bir. Yani seçilme şansı düşük. Yani tüm portfolyonuzu kendi sunumunuzu hazırlıyorsunuz. Yani ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bir nevi şov gibi. Bakalım dostlar. Eğer bu iki evden birini tutarsak zaten size e, video açıklamalarında, yorumda bahsederim. E, büyük ihtimal bunu hızlıca video yapar YouTube'a eklerim dostlar bilmiyorum. Hem genel olarak size kendi serüvenimizi yeni taşınırken ev kiralamada ne gibi handikaplar oluyor, neler oluyor, prosedür nasıl bunları göstermiş oldum. Hem de Hollanda'da genel olarak fiyat ve kiralık evleri de görme ihtimaliniz olur. Özellikle ev sahibi bu ev için aylık 80 euro bir e, ücret istediklerini yani enerji Aylık 80 euro enerji ücreti aldıklarını e, söylediler ortalama. Bir yılın sonunda e, asıl enerji hesaplanıyor. Sonra az ödediysen fazlasını e, alıyorlar ya da fazla ödediysen geri yolluyorlar miktarın. Ama bu yıl gaz, elektrik fiyatları çok uçacağından dolayı büyük ihtimal bir yılın sonunda birçok enerji borcu çıkacak diye düşünüyorum dostlar. Bakalım ne olacak? Ne olacak? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Takip edin dostlar. İnşallah evi tutarsak da zaten göreceksiniz aşağıda yorumlarda e, sabitlerim. Onun haricinde taşındığımızda da taşıma videosunda size detaylı olarak çekerim. Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.